bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames. Pour faire suite à ma vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous présenter un des quatre couteaux de la société Shieldon Knives and Tools qui m'ont été envoyés récemment, donc, donc, donc vous pouvez voir la, la vidéo d'unboxing par ici. Le couteau que j'ai choisi de vous présenter en premier, sur les quatre, c'est le Empoléon. Alors, on peut voir ici, voilà. Alors, c'est un couteau pour donner... Alors, voilà comment il se présente. Une boîte en carton avec les spécificités du couteau. En dessous, Knives, multi tools and more. Donc, deux ans de garantie. Tout est indiqué avec un petit QR code pour accéder directement au site de, de Shieldon. Donc, ils sont tous présentés ainsi, dans la boîte, avec la notice d'utilisation en six langues. Voilà, c'est à, à déployer. Au dos, une illustration montrant les étapes de réalisation. Dans la boîte, ils sont tous accompagnés d'une pochette ceinture, donc euh, qui semble être donc du nylon euh, 800 deniers à mon avis. Hein. Les coutures bleues, un clip ceinture qui peut être euh, utilisé dans des passants molly parce que c'est la, la largeur du passant molly, donc accroché à un sac, etc. Si vous ne vous, vous voulez pas porter le le couteau à la ceinture, un gros scratch qui permet de bien fermer la, la petite sacoche, le petit étui et le couteau. Alors voilà le couteau, le Empoléon. C'est plutôt un joli couteau en termes de design. Il est, euh, je, alors ça fait une semaine que je l'utilise. Euh, vous allez le voir sur la lame, puisque je l'ai passé un peu au, au, à l'éponge récurrente. Le G10 est travaillé pour lui donner une texture plus, avec plus de grippe, même s'il n'est pas glissant. Voilà, le, la fausse pièce en G10 également. Oui, on dirait du G10 aussi. C'est un flipper, donc... Voilà. Alors, le couteau en lui-même. Ce couteau s'appelle le Empoléon. Son numéro de, son numéro de modèle, c'est le 9049GA-B, pour black, je suppose. Le designer, c'est Django. Ce doit être un designer euh, euh, de la marque, puisque tous les couteaux que je vous présenterai de la marque sont designés par Django. L'acier est un D2 avec un revêtement titane noir, euh, revêtement qui ne euh, faut pas trop frotter, hein. comme vous voyez ici, j'ai utilisé une brosse à, à récurer et euh, il a commencé à, à souffrir un peu, ça c'est un peu d'huile, des couteaux sont neufs, hein. bon, je l'ai utilisé, mais voilà, le nom du couteau, le, le nom du designer, le numéro du modèle, un clip ceinture en acier qui n'est pas euh, port profond avec un trou euh, pour euh, passer une lanière, on ne sait jamais. C'est un liner lock, alors euh, il, bloque, euh, ouf, ouf, il bloque à plus de, de 50%. Voilà, à 50%, il euh, c'est euh, voilà. C'est fluide, c'est monté sur euh, roulement à billes. Euh, céramique, il y a une petite rondelle autour du pivot, on y reviendra dans la phase démontage puisque je vais, je vais vous montrer le démontage, euh, qui est grise, je ne sais pas si c'est du titane, j'ai serré tout à l'heure, donc rien à dire au niveau du design, il fait très gentleman folder, voilà, euh, là on a la taille du couteau, donc il fait... Euh, 24, 20 cm, 204 cm, euh, mm fermé, euh, ouvert, oula, je vais y arriver, euh, 
et 90, et 90 mm de lame, 9 cm de lame, avec un tranchant qui fait 8,5 pour son usage. Donc euh, rien à dire sur euh, l'ouverture, la fermeture, tout est fluide, tout est, euh, la tenue en main est excellente, avec euh, un, petit, euh, un petit creux pour, euh, pour accéder au, au liner, au lock. Donc voilà. Alors euh, ce sont des photos qui sont assez tranchantes, hein, je vous montre. Euh, voilà, a rien à dire, hein, ça, ça tranche. Je n'ai absolument pas euh, retouché la lame euh, après usage. Je m'en suis servi pour couper le carton, euh, manger, etc. Couper de la corde. Bon, comme vous pouvez le voir. Il coupe bien, très bien même. Pour une lame de 9 cm, c'est très pratique. La forme de la lame drop point euh, est, est classique pour un usage, pour un usage quotidien. Je le trouve assez, assez esthétique. C'est un couteau qui, euh, qui me plaît beaucoup. Euh, je suis assez euh, amateur des, des gentleman folder, même si euh, sa taille ne le, comment dire, ne le place pas dans, dans la catégorie des, euh, des EDC, puisque les EDC, on va dire, voilà, s'arrêtent ici, voire sont beaucoup plus petits, comme le Kaiser Feist. On prend le Kaiser Feist à côté, le Kaiser Feist fait 8 cm et demi fermé là on est à, à presque 11 cm euh, ou un peu plus de 11 cm euh, fermé ça fait beaucoup pour un couteau donc euh, voilà bon, ouvert euh, le, le feist on va les mettre en comparaison pour donner une idée voilà Là, c'est vraiment un grand couteau. Mais c'est surtout la poignée qui est, qui est imposante. Hein. Le, la lame ne faisant que 9 cm, vous voyez, il y a, il y a quand même un cm entre le fond de la poignée et le, la pointe de la lame. Donc, ce couteau, ce couteau je l'ai utilisé, je, comme vous pouvez le voir ici, euh, légèrement, euh, j'ai un peu euh, sollicité le le revêtement, bon, ça a l'air de tenir, c'est pas mal. Le clip tient bien, même si euh, c'est de l'acier basique. Donc, les plaquettes en G10, les platines en acier inoxydable, là aussi euh, revêtues de noir. Alors, Shildon m'a demandé de procéder à un démontage. Et là, il y a un petit hic. Et je vais vous dire lequel alors aujourd'hui, on est en 2022, et euh, maintenir un couteau, c'est quelque chose qui devrait se faire euh, simplement, efficacement. Et le premier problème qu'on rencontre, c'est que eh bien, la vis de pivot, vous voyez, je vous montre, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que le pivot n'est pas un pivot en D. C'est un pivot rond, donc ça vous impose de bloquer d'un côté le pivot pour démonter voilà l'autre côté. Et ça c'est très contraignant, franchement c'est très contraignant. Je n'apprécie pas du tout ce faire un faire un, un pivot en D aurait été très simple et beaucoup plus pratique pour euh, l'entretien du couteau. Donc je continue. Bon, très, très simple à démonter. Hein. Euh, C'est du, du Torx 8 pour le pivot, du Torx 6 pour, euh, pour les, deux, les quatre autres vis, quoi, les, les six autres vis, on va dire, hein, puisque il faut démonter le... Allez, je vais y arriver. On va faire autrement. On a fait. Voilà. Il faut démonter le, le clip pour pouvoir accéder au. Voilà. 
On fait comme ça. Voilà. Euh, ils, ont, ils ont dû mettre du, euh, du Loctite. Alors, je vérifie. Ça n'a pas l'air. Si, si, ils ont mis du Loctite. Ce qui fait que... Ben, euh, voilà ce qu'il faut faire pour démonter la poignée. Donc, voici le couteau démonté. Il y a un peu d'huile partout. Je vais jouer mes Nikshabaz en nettoyant avec un petit Kleenex toutes les parties trop huilées. Voilà. Donc là c'est usiné apparemment pour le pour le liner. Donc, voilà. Roulement à billes céramique, un petit euh, taquet d'arrêt ici. Voilà, dans le bon sens. Voilà. Donc c'est bien huilé tout ça, hein. c'est tant mieux. Même si c'était un peu trop huilé à mon goût. Donc on va le laisser comme ça. Vous voyez que le euh, comment dire que le, la, pla, la platine côté, euh, côté face euh, est usinée avec des trous pour alléger. Bon, le couteau fait 95 grammes. Là on a dû gagner 5 grammes. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ils auraient dû faire des, des trous plus gros au centre. Trois trous là, plus gros. La fausse pièce, donc oui, c'est bien du c'est bien du G10, hein, comme on peut voir la texture ici. Bon, c'est très simple, simple à démonter. Bon, bien évidemment, je reviens sur encore une fois sur le, le problème du, du pivot qui n'est pas un pivot en D et donc posera effectivement un petit souci au niveau de la facilité d'ouverture. Euh, je ne sais pas si c'est du, du, du titane. Je vais tester ça. C'est du titane. Voilà. C'est un aimant et le titane n'est pas, euh, pas magnétique. Donc voilà, les deux, les deux rondelles sont en titane. C'est joli. Ça fait un petit côté euh, euh, qualitatif, même si ça ne sert à rien. C'est juste pour faire joli. Donc je vais remonter le couteau. Alors, il est assez huilé comme ça, je ne vais, vais pas rajouter d'huile. Hein. Ce n'est pas la peine. Alors, les, les, euh, les roulements à billes, en revanche, sont des roulements à billes double face. C'est-à-dire que, peu importe le côté du côté duquel vous mettez, les billes sont insérées dans, euh, dans la rondelle euh, plastique. Puisque c'est du plastique, apparemment. Là aussi, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Il vaut mieux des, des rondelles insérées, insérées dans des, euh, dans des euh, rondelles, quoi, des, pardon, euh, des billes céramiques insérées dans des rondelles en, en métal, euh, laiton, euh, bronze, peu importe, euh, pour la durabilité, parce que le plastique, euh, ça peut toujours casser, s'user, euh, chose que le métal euh, aura plus de mal à faire. Donc, Très facile à voyez, démonter, remonter. Voilà. On remet la, platine, la plaquette. Tout va bien. On commence par le pivot. Voilà, voilà. On remonte nos deux petites vis. Alors le problème de ce, de ce pivot euh, rond et non pas en D, c'est que pour centrer la lame, c'est beaucoup plus compliqué. On a plus de difficultés à centrer la lame parce qu'il faut maintenir donc, euh, le, euh, le, 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 le pivot. Pour serrer, vous allez voir, c'est euh, assez folklorique. Pour serrer donc, euh, le, euh, la vis de pivot, qui va permettre de centrer la lame. Et ça, c'est une paire de manches. Donc, 
je vérifie le fonctionnement. Voilà, bon, je n'ai pas serré, donc je vais, je vais serrer un peu plus, parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout centré. Donc, là, dès qu'on commence à serrer, vous voyez, ça tourne à vide de l'autre côté. Donc, c'est pas pratique. Alors, je vais prendre mon autre tournevis. Alors, ça impose d'avoir deux jeux de euh, dans bout torx. Et encore une fois, c'est pas vraiment euh, l'idéal, quoi. Je, je trouve que là-dessus, ils auraient pu faire un, un effort. Voilà, c'est centré. C'est fluide. Vous avez vu, montage, quoi, démontage, remontage en, en quelques minutes. Voilà, c'est centré. On va se, se contenter de ça. Ça demande peut-être un demi-millimètre de plus, mais peu importe. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo de présentation du Empoleon, du Shieldon Knives and Tools Empoleon. Le couteau est correct. Un peu lourd, un peu grand. Ce n'est pas un couteau de décès, ça va être un couteau euh, euh, de poche, mais euh, avec un usage plus euh, hardcore, on va dire, plus... plus euh, euh, Comment dire, que... on en passe partout. Voilà. Un couteau qu'on va utiliser pour des tâches, même si au niveau du look, il fait très gentleman folder. Il est trop grand pour un gentleman folder, il est trop lourd pour un gentleman folder. Euh... Le système de pivot rond et pas en D n'est pas pratique pour euh, la maintenance même si voilà euh, vous avez vu c'est réalisable relativement simplement mais voilà ça, ça demande d'avoir plusieurs jeux d'un bout torx ça demande de maintenir euh, le, le pivot d'un côté pour serrer la vis de pivot pas pratique si le clip ceinture avait été un clip euh, euh, port profond, c'est-à-dire remontant jusqu'en haut du, de la poignée, ça aurait pu être un plus esthétique pour en faire un gentleman folder. Ce que je peux dire de ce couteau, c'est que c'est un très bon couteau. Pour le prix, euh, euh, les, euh, euh, ce sont des, des couteaux qui sont, euh, qui sont accessibles. Celui-ci fait... Euh, alors, je vais vous retrouver le montant exact de ce couteau. Euh, je vais vous tenir la jambe pendant ce temps. Euh, C'est <coughs> un couteau qui est pratique, hein, utile, mais j'ai du mal à le situer. J'ai du mal à le situer en, en tant que couteau EDC. C'est un couteau qui fait 85 euros. Voilà, ce modèle-ci. Euh, même le modèle en, en revêtement euh, titane gris, parce qu'il existe en, en revêtement titane gris, euh, à 85 euros. Je vous mettrai les liens en description, bien entendu, hein, pour, euh, pour que vous ayez tous les, toutes les informations. J'ai du mal à, à le situer parce que, de par son poids, c'est sa taille, c'est pas un gentleman folder. De par son design, c'est un gentleman folder. Son acier, euh, le D2, aujourd'hui, on commence à passer à des aciers un peu plus recherchés, euh, d'autres marques comme euh, Sylvie notamment, ou euh, Artisan Cutlery, Cutlery euh, créent des, créent des aciers spécifiques à eux, des aciers chinois. Le D2 est un acier chinois, hein, donc euh, très utilisé, très 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 utilisé. Sylvie l'a beaucoup utilisé. C'est un bon acier qui n'est pas inoxydable, donc il euh, faudra faire euh, attention à toujours avoir sa lame euh, bien propre, sèche, disons. Le, le liner s'avance trop à mon goût, 
parce qu'à 50%, euh, pour le dé désengager, ça demande euh, de, de vraiment très appuyer sur le liner pour... Euh, voilà. La détente est bonne, hein. rien à dire. Il ne s'ouvre pas. Il est, euh, il est snappy. Une ouverture très, euh, très dynamique. Non, vraiment, c'est un couteau où j'ai du mal à le situer, mais c'est un bon couteau. C'est un couteau qui est agréable à l'usage, qui est joli, qui est euh, un peu lourd. Hein, 95 grammes, c'est quand, euh, quand même un peu lourd. Donc, ce n'est pas un couteau d'essai. Ce n'est pas un gentleman folder. C'est un couteau de poche euh, à usage, on va dire, euh, euh, multiple, mais voilà. Je n'arrive pas, je n'arrive pas vraiment à trouver son, son, sa place dans une, dans, au niveau de l'usage. C'est très particulier, c'est rare que ça m'arrive, mais voilà. Donc, voici le Shield on Knives and Tools en Poléon. C'est, je pense, avoir fait le tour du couteau de ce que je pouvais faire avec. Hein, J'ai coupé, euh, coupé pas mal de cartons euh, ces derniers temps. Et euh, rien à dire, hein, c'est un truc très tranchant, euh, très efficace, euh, pratique à l'usage, euh, confortable en main. Là-dessus, rien à dire. Les deux défauts, encore une fois, le pivot rond qui euh, oblige une maintenance plus, plus compliquée. Et le liner qui, euh, qui est trop avancé et demande un petit effort sur le pouce pour le dégager. Sinon, voilà. Bon couteau. Pour le prix, il fait son boulot. Les matériaux sont décents. L'acier est correct. Le fait d'avoir une pochette pour le port. Ça peut être pratique si on ne veut pas avoir le couteau directement dans la poche, mais plutôt à la ceinture. Voilà. Donc, euh, voici le Shield on Knives and Tools Empoleon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Euh, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur euh, la présentation des autres couteaux de chez Shield on Knives and Tools. Une autre vidéo certainement euh, concernant un des couteaux, un de mes couteaux préférés que vous avez pu voir dans cette vidéo et dont je vous reparlerai dans la vidéo concernée. Je vous remercie encore une fois d'avoir euh, d'être venu me voir, d'avoir euh, vu la vidéo. Toutes les informations concernant Shield on Knives and Tools sont en description. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, YouTube, un petit pouce bleu. C'est toujours sympa. Un abonnement, c'est encore plus sympa. Les commentaires, je vous réponds toujours. N'hésitez pas à me poser des questions spécifiquement, justement, sur, sur la marque et les couteaux. J'espère vous revoir bientôt. Et je vous dis donc au revoir et à bientôt sur du cuir et des lames. Au revoir. Mmh.